हाय दोस्तों तेरे इस हफ्ते काफी सारे नए प्रोडक्ट्स रियलमी ने लॉन्च करे हैं जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग सबसे एक्साइटिंग था रियलमी टीवी तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना पूरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसे सेटअप करना है क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं मेरे पास घर पे वैसे मी टीवी है तो मैं थोड़ा उससे भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा देखेंगे क्या डिफरेंसेज है कुछ चीज यहाँ पे बेटर मिल रही है क्या अगर आप खरीदने का सोच रहे हो एक स्मार्ट टीवी तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे काफी सिंपल प्रोसेस है बहुत ही हल्का यहाँ पे ओवरऑल पैकेज था वैसे मैंने तो यहाँ पे इसको खुद ही इंस्टॉल कर लिया बट जब आप ये टीवी खरीदोगे तो रियलमी की तरफ से आपको इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस मिलेगी बाय डिफॉल्ट बॉक्स में ये टेबल स्टैंड के साथ आता है टीवी इनको लगाना भी काफी सिंपल प्रोसेस है बट जब आपके घर को इंस्टॉलेशन के लिए आएगा तो आप उनसे वॉल माउंट भी करवा सकते हो टीवी को वॉल माउंट का जो पैसा है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आई थिंक पांच सौ जो भी है अब यहाँ पे जो रिमोट आपको मिल रहा है उसमें आपको बैटरीज पहले से नहीं मिलेंगी दो ट्रिपल साइज की आपको बैटरीज चाहिए होंगी और टीवी हमारा ऑन हो गया है और इसके बाद सेटअप प्रोसेस काफी सिंपल है अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो आप गूगल ऐप यूज करके सेटअप माय डिवाइस करके सेटअप स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद नॉर्मल आपको एंड्रॉइड ऑप्शंस आएंगे सब चीज कर करा के कुछ ऐसी दिखेगी आपकी फाइनल होम स्क्रीन तो होम स्क्रीन पे हम आ गए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब ये सारी एप्स आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है इसके अलावा एक ही रैंडम ऐप मुझे यहाँ पे दिखी पैंगो ब्राउजर जो इंस्टॉल्ड है उसके अलावा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं मिलता है टीवी पे आपको ये प्योर एंड्रॉइड टीवी इंटरफेस मिलता है मी टीवी की तरह आपको पैच वॉल वगैरह यहाँ पे नहीं मिल रहा है सेटिंग्स में अगर मैं जाके दिखाऊं आपको नॉर्मल एंड्रॉइड सेटिंग्स मिल जाती हैं। अबाउट में एक बार जाके देख लेते हैं तो एंड्रॉइड नाइन पाई आपको टीवी पे मिल रहा है अभी टीवी लेने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करनी है की आपको अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है इस टीवी से एक स्पेशल टाइप का रिमोट रियलमी ने दिया है ब्लूटूथ रिमोट तो है ही ये बट साथ में इसमें आगे इंफ्रा भी आपको मिल जाता है बेसिकली स्टार्टिंग में जो आप फंक्शन कर रहे थे वो इंफ्रा के थ्रू हो रहे थे इंफ्रा के थ्रू सारी चीजें वैसे चल जाती है बट प्रॉब्लम क्या होती है की रिमोट आपको एकदम सीधा पॉइंट करना पड़ता है टीवी पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इधर उधर अगर होगा रिमोट का डायरेक्शन तो फिर वो काम नहीं करता है ब्लूटूथ पेयर करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है रिमोट एंड एक्सेसरीज में जाना है और वहाँ पे आपको रियलमी रिमोट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है अब इसको मैं किधर भी पॉइंट करके चला सकता हूँ अब ये हर जगह से चलेगा ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब टीवी सेट किया था मैंने ये चीज नहीं करी थी और पहले कुछ घंटे में काफी इरिटेटेड था कि इन्फेरेट रिमोट क्यों दिया है रियलमी ने हो सकता है आप भी ये गलती करो इसलिए मैंने आपको बता दिया है पोर्ट्स की बात करते हैं तो सारे स्टैंडर्ड पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं तीन एच पोर्ट्स हैं, दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, एक लैंड पोर्ट है एक एंटीना पोर्ट है 3.5 पॉइंट mm ऑडियो जैक है एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो सकती है कि आधे पोर्ट्स यहाँ पे नीचे की तरफ हैं। तो अगर आप इसे वॉल माउंट करवाओगे तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो आपको पोर्ट्स यूज करने में यूएसबी पोर्ट यहाँ पे जो है टू है थ्री नहीं है बट फिर भी यहाँ पे सारे पॉपुलर कोडेक्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है और आप डायरेक्टली पेन ड्राइव प्लग इन करके वहां से मीडिया प्ले कर सकते हो रियलमी ने दो साइज में टीवी लॉन्च किया है थर्टी इंच फोर्टी इंच थर्टी इंच वाला जो है वो एच रेडी है मतलब सेवन ट्वेंटी रेजोल्यूशन है 43 इंच वाला फुल एच डी रेजोल्यूशन का है मतलब 1080p और एक बार यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं तो आप देख रहे हो 1080p ऑप्शन आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगा वीडियोस के लिए अभी जो पैनल है LCD पैनल है मेरे हिसाब से VA है ये IPS नहीं है और VA का फायदा क्या होता है कि जो कलर होते हैं वो थोड़े से बेटर होते हैं आईपीएस से जो कॉन्ट्रास्ट होता है थोड़ा ज्यादा होता है वी पैनल किस चीज में पीछे रह जाते हैं बस व्यूइंग एंगल्स आईपीएस जितने अच्छे नहीं होते हैं बट यहाँ पे मुझे पैनल काफी अच्छा लग रहा है अभी तक और सबसे अच्छी बात है कि रियलमी ने डिजाइन बहुत अच्छा रखा है टीवी का बेजल्स आप देख सकते हो ऊपर से साइड से बहुत ही ज्यादा कम है और इस प्राइस रेंज में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन टीवी है ये और रियलमी ने यहाँ पे क्रोमा बूस्ट इंजन भी अपना पैक इन किया हुआ है अब उसका एस तक मुझे अलग से कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिखा बट पिक्चर मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है स्पोर्ट्स मूवी ये सब मिल जाते हैं और अगर आपको थोड़ी और चटाक पिक्चर चाहिए तो आप विविड मोड सेलेक्ट कर सकते हो और एक बहुत अच्छी चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे की एच सपोर्ट करता है ये टीवी तो एच ये इसलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पे फोर हंड्रेड मैक्सिमम ब्राइटनेस क्लेम कर रहा है रियलमी तो ये टीवी एक्चुअली एच डी और एच दोनों सपोर्ट करता है पिक्चर क्वालिटी अभी तक मु
ऑब्वियसली एक चीज यहाँ पे बेटर करी जा सकती थी कि 4K पैनल हमें मिल सकता था फुल एच डी की जगह ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्क्रीन है तो अगर आप बहुत पास से देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े पिक्सल दिखते हैं मीडिया कंजम्पन में उतना पता नहीं चलता है बट आप दो तीन हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको फोर के टीवी भी मिल जाएगा इसी प्राइस रेंज में मेरे पास घर पे जो टीवी है वो मी टीवी है फिफ्टी इंच वाला मी फोर प्रो और उसके साथ रखे मैंने इसकी एक बार थोड़ी स्क्रीन टेस्टिंग करी बस देखने के लिए की कुछ फर्क मुझे दिखता है या नहीं अब देखोगे मेरा मी टीवी फोर है और ये फुल एच है तब भी ऐसा कुछ क्वालिटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है दो तीन अलग अलग पिक्चर मोड में मैंने ट्राई करा तो स्टैंडर्ड मोड में रियलमी टीवी पे थोड़े ज्यादा बूस्टेड कलर्स मुझे दिख रहे थे मी टीवी पे थोड़े फेडेड से लग रहे थे आप देख सकते हो रियलमी टीवी में जो आसमान के ब्लूज हैं और जो रेड कलर है थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड लग रहा है बट उसके बाद मैंने दोनों को विविड मोड पे डाला और यहाँ पे मोर और लेस काफी सेम से ही मुझे कलर वगैरह मिले वीडियो के थ्रू यार किसी भी टीवी की स्क्रीन क्वालिटी अच्छे से दिखाना काफी मुश्किल होता है बट एक चीज मैंने यहाँ नोटिस करी की मी टीवी में जो डार्क एरियाज होते हैं या डार्क सीन होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं जबकि रियलमी टीवी में वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस रहती है तो मतलब ऐसा कुछ क्लियर अच्छी या बुरी वाली बात यहाँ पे नहीं है मी टीवी में थोड़ी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लगती है इमेज जबकि रियलमी टीवी में थोड़ी ज्यादा ब्राइट लगती है बट एक चीज और जो मैंने नोटिस करी कि जब बिल्कुल मैं डार्क कॉन्टेंट प्ले कर रहा था तो जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए चीजें वहाँ पे रियलमी टीवी में कहीं कहीं पे थोड़ी ग्रे लगती है अभी देखो ऐसे फेयर कंपेरिजन नहीं है कि फिफ्टी इंच वाले फोर टीवी से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ फिर भी ये बस थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए और थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करा था चीज मैंने नोटिस करी कि रियलमी टीवी में मुझे 5.1 सपोर्ट दिख रहा था काफी सारे टाइटल्स के साथ जबकि मी टीवी पे मुझे वो नहीं दिख रहा था तो ये मतलब एक काफी शाबाशी की बात है इस टीवी के लिए अब साउंड की बात कर ही रहे हैं तो साउंड पे आ जाते हैं और ये आई थिंक एक चीज बहुत अच्छी करी है रियलमी ने तो 24 वॉट के आपको यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं अगर मैं कंपेयर करूं तो मी टीवी रेंज में आपको बीस वॉट मिलता है जनरली और आई थिंक बाकी भी अगर आप कोई देखोगे मोट्रोला टीवी या ओनेडा वगैरह की टीवी सब में बीस वॉट या उससे कम के स्पीकर है वॉटेज तो एक्स्ट्रा है ही बट यहाँ पे क्या अच्छी चीज करी है रियलमी ने की चार स्पीकर का सेटअप डाला है दो तो आपके नॉर्मल स्पीकर हैं और दो ट्विटर्स हैं तो ट्विटर से क्या होता है कि जो आपके हाईज होते हैं गाने के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं गिटार वगैरह की आवाज वो चीज थोड़ी अलग से आती है साउंड सैंपल एक बार मैं आपको सुनाता हूं मी टीवी के कंपैरिजन में देखो दोनों ही टीवी का स्पीकर ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया बेस आ रहा है या फिर स्पीकर्स की जरूरत ही नहीं है मतलब अगर आप बहुत मल्टीमीडिया देखते हो तो ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक साउंड बार या फिर स्पीकर सेटअप आप ले लो बट सिर्फ टीवी के स्पीकर्स की बात करें तो मी टीवी में थोड़ा वो बेस बढ़ाने की कोशिश करता है टीवी बट उसके चक्कर में जो हाईज है वो बिल्कुल दब जाते हैं तो थोड़ी ऐसी दबी दबी सी आवाज साउंड करती है बट रियलमी टीवी में बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा था मैंने दो तीन अलग अलग टाइप के गानों पर ट्राई किया टीवी शो देखने ट्राई किया ऑडियो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा रियलमी टीवी का ऑब्वियसली डॉल्बी ऑडियो वगैरह का आपको जो सपोर्ट मिल रहा है स्पीकर से सुनने में उतना पता नहीं चलता है बट अगर आप कोई स्पीकर सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे तो फिर आपको वो फीलिंग आएगी रिमोट की बात भी कर लेते हैं तो काफी हल्का स्लिम सा यहाँ पे डिजाइन रियलमी ने यूज किया है पीछे की तरफ से थिक है आगे की तरफ पतला हो जाता है और पूरी कर्व्ड आपको साइड्स मिल रही हैं। तो हाथ में पकड़ के काफी कंफर्टेबल आपको फीलिंग मिलेगी कंपेयर करूं अगर इसे मी टीवी के रिमोट से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लैट डिजाइन मिल रहा है रियलमी ने एक चीज एड करी है यहाँ पे थोड़ा स्टाइल के लिए आपको येलो रिंग मिल जाती है जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये रिमोट अब उसके अलावा अगर आप फंक्शनैलिटी देखोगे तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो के बटन आपको दोनों पे मिलते हैं बट रियलमी टीवी में आपको YouTube का बटन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके अलावा आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन दोनों पे मिल जाते हैं पावर बटन आपको सबसे ऊपर मिलता है रियलमी ने एक अच्छी चीज करी है कि Google असिस्टेंट का बटन आपको नीचे की साइड दिया है तो अगर आपने रिमोट ऐसे पकड़ा हुआ है तो असिस्टेंट यूज करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सीधा यहाँ से आप प्रेस करके असिस्टेंट कॉल कर सकते हो इसके अलावा दो चीजें ऐसी हैं जो रियलमी टीवी में आपको मिल रही है जो आपको मी टीवी में नहीं मिलती है पहली चीज तो है ये इनपुट सिलेक्शन वाला बटन तो अगर आपने अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीजें लगा रखी हैं आप यहीं से स्विच कर सकते हो आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है और दूसरी चीज है ये म्यूट बटन जो मुझे काफी काम का लगा बहुत ही कम स्मार्ट रिमोट्स में ये फंक्शनैलिटी होती है डायरेक्ट आप म्यूट एंड म्यूट कर सकते हो इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे एक जीबी रैम है आठ जीबी स्टोरेज है मीडिया टेक प्रोसेसर है मोस्टली मुझे यहाँ पे डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई एप लोडिंग टाइम यहाँ पे अच्छा खासा ही है मोस्टली मेमरी में रहती है एप्
थ्री गर्ड्स का सपोर्ट है फाइव गी गर्ड्स नहीं है ये थोड़ा सा लेट डाउन है मतलब हो सकता है इससे वो जो वाईफाई स्पीड है जो वाईफाई कनेक्टिविटी स्ट्रेंथ है वो चीज थोड़ी और बेटर करी जा सकती थी डुअल बैंड से तो ओवरऑल बात करूं तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट बनाया है रियलमी ने प्राइसिंग भी यहाँ पे काफी कंपेटेटिव रखी है एकदम सेम प्राइसिंग रखी है जिसपे आपको शाउमी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं रियलमी के पास जो एडवांटेजेस है की स्क्रीन थोड़ी ज्यादा ब्राइट आपको यहाँ पे मिल रही है और दूसरी चीज साउंड क्वालिटी आपको थोड़ी बेटर मिल रही है मेरे हिसाब से एक चीज जो रियलमी कर सकती थी कि थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा करके एकदम फ्यूचर प्रूफ अपने टीवी को बना सकती थी जैसे थर्टी इंच वाले मॉडल की बात करें अभी आपको तेरह के प्राइस में सेवन ट्वेंटी स्क्रीन मिल रही है मेरे से अगर आप हजार दो हजार रुपए वहां पे बढ़ा देते और फुल एच स्क्रीन दे देते तो एक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वो प्रोडक्ट बन जाता 2020 में अगर कोई टीवी खरीद रहा है स्मार्ट टीवी खरीद रहा है तो फुल एच स्क्रीन आई थिंक मिनिमम होनी चाहिए शाउमी के अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको फुल एच टीवी दे भी रही है उस प्राइस रेंज में सेम अब बात करते हैं फोर्टी इंच टीवी की तो बाईस का अभी इसका प्राइस है सेम प्राइस पे आपको मी टीवी फोर ए प्रो मिलता है और उस मॉडल से क्लियरली थोड़ा बेटर है क्योंकि स्क्रीन भी थोड़ी ब्राइट है और साउंड भी थोड़ा बेटर है बट शाउमी के पास एडवांटेज क्या है कि तीन एक्स्ट्रा देकर आपको 4K मॉडल भी मिल जाएगा मी टीवी फोर और फिर से वही बात आती है कि अगर आप 25,000 के अराउंड का टीवी ढूंढ रहे हो तो थोड़े से एक्स्ट्रा देके भाई 4K टीवी ले लिया जाए क्योंकि टीवी ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल चेंज करते हो अभी आप टीवी लोगे तो एटलीस्ट दो साल तीन साल चलाने का तो सोचोगे आई थिंक पच्चीस तीस के अराउंड आपको वीयू का टीवी मिल जाएंगे फोर वाले और थोड़े से पैसे अगर आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो थर्टी के अराउंड आपको मोटरोला का टीवी मिल जाएगा जो फोर्टी इंच में आपको फोर पैनल दे रहा है मतलब अच्छे पैकेजेस है बट ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं है कि भाई चुप चाप बंद करके मैं इनको सजेस्ट कर दूं। दोनों मॉडल्स पे आई थिंक एक स्टेप आगे ले लेना चाहिए था रेजोल्यूशन का अभी के हिसाब से फिर ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं उनमें से एक अच्छा ऑप्शन रियलमी टीवी भी है अगर आप बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो तो आपको बेटर चीजें मिल जाएंगी बट एकदम टाइट है अगर आपका बजट और आप शाउमी और रियलमी में से चूज करने का सोच रहे हो तो उस चॉइस में मैं कह सकता हूँ कि रियलमी टीवी बेटर है ये था मेरा एक्सपीरियंस रियलमी टीवी के साथ आप बताओ आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट और आपके उन्होंने कुछ और क्वेश्चन है तो नीचे छोड़ देना कॉमेंट्स में मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय